ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻകോറിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് അതായത് എന്താണ് എൻകോഡർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻകോഡർ വർക്ക് ചെയ്യുക എത്ര തരം എൻകോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജീസ് എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എൻകോഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി എൻകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻകോഡർ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോകളും ലഭിക്കുന്ന അപ്പപ്പം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ വെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്താണ് എൻകോഡർ എൻകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം അതിപ്പോൾ റോട്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോട്ടറിൻ്റെയോ ഡ്രൈവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ പാർട്സിൻ്റെയോ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ആയാലും മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് വേണം എങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എൻകോഡർ എൻകോഡർ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ പി എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൗണ്ടർ ഡിവൈസ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യാറ് എൻകോഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ് അതായത് ഒരു മോഷനെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് പൾസസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് സെൻഡ് ചെയ്യുക പി എൽ സിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു എൻകോഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി എന്നിട്ട് അത് പി എൽ സി അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാറ് എൻകോഡർ നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി സ്പീഡ് അറിയാൻ വേണ്ടി മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് കൗണ്ട്സ് കൗണ്ട്സ് എത്ര കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എൻകോഡർ യൂസ് എൻകോഡേഴ്സ് പല പല ടെക്നോളജീസിലുള്ള എൻകോഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് മെക്കാനിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻകോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻകോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റീവ് എൻകോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈഡ്ലിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒപ്റ്റിക്കൽ ടൈപ്പ് എൻകോഡേഴ്സ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻകോഡേഴ്സ് നോക്കാം അതായത് നോർമലി എൻകോഡേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ലീനിയർ എൻകോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടറി എൻകോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ലീനിയർ എൻകോഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ മൂവ്മെൻറ്റ് അളക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് എക്സ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻകോഡേഴ്സ് ആണ് അതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിക്കും അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അതായത് എക്സ്പോസിൻ ഇത്ര പൊസിഷൻ അത് മൂവ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി എൻ സി മെഷീൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലീനിയർ എൻകോഡേഴ്സ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എൻകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറി എൻകോഡേഴ്സ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് എൻകോഡേഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു റോട്ടറി എൻകോഡേഴ്സ് ആണ് റോട്ടറി എൻകോഡേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡും ഡയറക്ഷനും കൗണ്ടും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റോട്ടറി എൻകോഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലീനിയറും റോട്ടറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടിനും വേറൊരു സബ് ഡിവിഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതായത് ആബ്സലൂട്ട് എൻകോഡേഴ്സും ഇൻക്രിമെൻ്റൽ എൻകോഡേഴ്സും അതായത് ലീനിയർ എൻകോഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി എൻകോഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അതായത് ആബ്സലൂട്ട് എൻകോഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ എൻകോഡേഴ്സ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആബ്സലൂട്ട് എൻകോഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ഒക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആബ്സലൂട്ട് എൻകോഡേഴ്സ് അതായത് ഒരു പവർ ഓഫ് ഇപ്പോൾ എൻകോഡർ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പവർ ഓഫ് ആയി ഓൺ ആയാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇത് ഇത്ര മൂവ് ചെയ്തുള്ളൂ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത് അറിയണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആബ്സലൂട്ട് എൻകോഡേഴ്സ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ എൻകോഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി
യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് എൻകോഡേഴ്സ് യൂസ് ആകുന്നത് എൻകോഡേഴ്സ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സാധനമാണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മൗസിൽ ഒരു എൻകോഡർ ഉണ്ട് പ്രിന്റേഴ്സിൽ എൻകോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോരോ മെഷീൻസിൽ എൻകോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് വലിയ ചെറിയ മെഷീൻ മുതൽ വലിയ മെഷീൻസ് വരെ നമ്മൾ എൻകോഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻകോഡർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് റഫായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു റോട്ടറി എൻകോഡർ ആണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ എൻകോഡർ ആണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം ഇതിലൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബേ ചെറിയൊരു ബേറിങ്ങിലൊക്കെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വയറും പോകുന്നുണ്ട് ആ വയറിൽ കുറേ കോർ കേബിൾസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു എയ്റ്റ് കോർ കേബിൾസ് ആണ് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ കേബിളിനും ഓരോരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാനുവലി ഇതിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കേബിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതായത് അതും ഇതിൻ്റെ ഇത് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ ആയിരിക്കും അതായത് റെഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ബ്ലൂ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ വയറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വയർസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നേരെ പി എസ് സിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇൻ്റേർണലി ഈ ഒരു എൻകോഡറിനുള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻകോഡറിനുള്ളിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പുറമേ കാണുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എൽ ഇ ഡീസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ആണെന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഇതിനകത്തൊരു റോട്ടറി ഡിസ്ക് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ട്രാൻസ്ലേഷേഴ്സും കാണും അതായത് ഒരു സൈഡിൽ എൽ ഇ ഡിയും ഒരു സൈ നടുക്ക് നമ്മുടെ റോട്ടർ ഡിസ്ക്കും ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് ഫോട്ടോ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോട്ടേഴ്സിൽ ഓരോരോ സ്ലോട്ട് കാണും അതായത് ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ മൂന്ന് സ്ലോട്ട് റോട്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സ്ലോട്ട് എ സ്ലോട്ട് ബി സ്ലോട്ട് സി എന്നാണ് പറയാം സ്ലോട്ട് എയും സ്ലോട്ട് ബിയും ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമായിരിക്കും അത് കൊടുത്തിരിക്കുക ഈ ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ അതുകഴിഞ്ഞ് താഴെ ആയിരിക്കും സ്ലോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സ്ലോട്ട് എയും സ്ലോട്ട് ബി സ്ലോട്ട് ഡിയിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് പോയി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു പൾസ് അതായത് ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഇത് കറങ്ങിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ പൾസ് ആയിരിക്കും ഇത് തരിക അത് ഫേസ് എയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് ബിയിൽ ഇപ്പം ക്ലോക്ക് ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ് എ സ്ലോട്ടിൽ ലൈറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഫേസ് ബി സ്ലോട്ടിൽ ലൈറ്റ് വരിക അപ്പം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഫേസ് ബിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഫേസ് എയിൽ വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ഫേസ് സിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും മീൻസ് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും അടുത്ത റിഫ്ലക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് കറങ്ങി വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ നമുക്കൊരു പാർസൽ ട്രാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് ബോട്ടിൽ ഫീൽഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൾസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺവെയർ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് എം എം ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു കൺവെയർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ കൺവെയർ മൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അതായത് ഇതൊരു വൺ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കൺവെയർ ഒരു പത്ത് എം എം മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് പത്ത് എം എം ലീനിയർ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊരു പത്ത് റൊട്ടേഷൻ തരുവാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇന് പത്ത് നൂറ് എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ കൺവെയർ മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് അവിടെ വെച്ചിരുന്ന പാർസൽ ഒരു നൂറ് എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന
പാക്ക് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പ് ആവണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പി എൽ സിയിൽ കമാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഔട്ട് പുട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസ് വൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പി എൽ സിയെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു എൻകോഡറിനെ പറ്റി ബേസിക്ക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു വലിയൊരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് പി എൽ സിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യും പല തരത്തിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്ലേസ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഒരു എൻകോഡർ എന്താണെന്നും എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എത്ര തരം എൻകോഡർ ഉണ്ട് എന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ